May God bless you all. Alors que nous sommes en train de passer une semaine spéciale. As we are going through a special week. Pour tous ceux qui sont chrétiens. Christian that believes in our Lord Jesus Christ. C'est la semaine des Pâques. It is the week of Easter. Alors ce soir, ce mercredi. So this evening, this Wednesday, nous allons continuer avec notre étude biblique. We will go forward with our Bible study. Uh, dans les livres de Matthieu. In the book of Matthieu. Et nous allons commencer le chapitre 2. And so we'll start chapter 2. Before everything, we will give thanks to the Lord. Et bénir ces moments que nous allons passer à, à ses pieds pour apprendre. And bless this moment we will spend at his feet to learn. Et être instruit dans ses voies and to be instructed in his way. Seigneur Jésus, Lord Jesus, nous bénissons ton nom. We bless you. Tu es notre Pâque. You are our Easter. Et nous voulons, Seigneur, être instruits par toi. And we want to be instructed by you à travers ta parole. Through your word. Voilà pourquoi nous invitons ton Saint-Esprit à nous enseigner to be able to teach us tout ce qui te concerne everything that is about you et tout ce que tu as enseigné and everything you you taught afin que nous soyons utiles aussi pour ton royaume so that we may be useful to your kingdom que nous soyons édifiés dans notre foi and edified in our faith que cette parole apporte l'encouragement may this word bring encouragement apporte L'inspiration. May it bring inspiration. Dont nous avons besoin, Seigneur. The inspiration we need, Lord. Pour marcher avec toi. So that we can walk with you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Le chapitre 2. So chapter 2 of Matthew. C'est un chapitre intéressant. It is an inter interesting chapter. Especially for Matthew. Parce que lorsque vous prenez les autres évangélistes, because when you see the other gospel, gospel, l'évangéliste Marc, the other evangelist Mark, l'évangéliste, and the evangelist John, il ne parle pas uh, de ce qui se passe au chapitre 2 de Matthieu. They do not speak about what happens in chapter 2 of the book of Matthieu. Il parle d'autres choses. They speak of other things. Mais très peu de... But very few of what happened in the chapter 2 of the book of Matthew. Donc, Matthew quand il va écrire son évangile de Jésus, so when Matthew will write his gospel of Jesus, il a été annoncé ou a révélé une partie de la vie de Jésus. He was, he was led to reveal a part of the life of Jesus que Mark pas eu de that Mark did not much less John. Dans Matthew chapter 2, so in Matthew chapter 2 on va pas tout lire. we'll not read everything there will surely be a second part and even a third part. Matthew 2, verse 1, it says, Jésus étant né à Bethléem en Judée, Et nous sommes venus pour l'adorer. Quoi Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où tout. Euh, Excusez-moi, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. 
à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les villes de Juda, car Israël, mon peuple. 7. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps. Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen a star in the Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, He demanded of them where Christ should be born. And they said, on, they said unto him, In Bethlehem of Judah. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child that I may come and worship him also. Okay. Nous avons ici une histoire que beaucoup uh, connaissent. So we have here a story that many knows. Especially when we are close to Christmas. Uh, uh, tout nous rappelle ce moment Everything reminds us of this moment. The moment Matthew is describing here, where Jesus received the visit of the wise men. So like I told you, Matthew is the only one who spoke of this moment that is happening in the life of Jesus. Matthew, dans montrer aux Juifs que Jésus Christ était leur roi. The worry of Matthew in his gospel was to show to the Jews that Jesus was their king. Jésus Christ était le roi d'Israël promis. He that should reign over Israel. Selon les promesses de Dieu. Alors ici, il va parler d'un événement qui a eu lieu lorsqu'il est né. So he speak of an event that, he, that happened at the birth of Jesus. Je ne sais pas, la Bible n'est pas vraiment très claire par rapport à combien de jours, combien de semaines après. is not clear on how long it was since the birth of Jesus was it days week entre les temps où ils ont vu l'étoile leur annoncer une but between the time they saw the star that announced the special birth that happened in Jerusalem et les temps qu'ils puissent se préparer et entamer leur voyage And the time they could prepare to undertake their long journey to finally come to Jerusalem and then to Bethlehem to see the one that was born. On peut déjà conclure et y imaginer de naissance de Jésus et encore moins après une semaine de naissance de Jésus. We can conclude that all that time took more than a day or week after the birth of Jesus. Donc ils sont venus un moment après. The time after the birth of Jesus. Et certainement, on peut le comprendre déjà par rapport à, à 
ce que le vôtre va donner comme ordre pour pouvoir exterminer. We can also understand that through the orders that Herod gave to kill all the children of Bethlehem. You know that later, Herod va donner un ordre à ce qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Herod will give an order so that we could kill all the young born male in Israel. Et cet ordre couvrait des zéros jusqu'à deux ans. And that order was from the child, from, from, was for children from zero to two. Qu'on voit ça, la Bible dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous. We can see that in verse 16, saying, Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years and under, of the wise men. Et donc, le roi Herod, pour ne pas rater d'exterminer l'enfant Jésus, il fallait qu'il puisse donner un nom de mettre à mort tous les enfants garçons de 0 jusqu'à 2 ans. Il n'a pas mis kill uh, the, he not miss killing the Jesus. Il gave an order to exterminate everyone that was from 2 years and under. Parce qu'il avait compris selon ses enquêtes, l'enfant Jésus-Christ était certainement dans cet intervalle là entre Zéro. Il understood, thanks to his search, that Jesus must have been between those ages, zero and two. Donc, les mages qui vont effectuer un long voyage jusqu'à Jérusalem et finalement à Bethléem. So the wise men that will undertake a long journey from to Jerusalem and then to Bethléem. une personne très spéciale comme j'ai dit qui était née. They will make the journey to meet a very special person that was born. La Bible nous dit que ces mages sont venus de l'Orient. The Bible told, told us that des personnes qui habitaient en Israël. There were not people that were living in Israel. C'était des personnes qui venaient de très loin. They came from far. Et regardez, ces mages, certainement, ils étaient dans um, des activités qui n'avaient rien à voir que tout juif ou enfant d'Israël pouvait faire. And surely those mages were doing activities, were in activities that had nothing to do with the activities any Jews would do. What am I trying to say here? Spending their time studying all the constellations, all the stars. Is to where they came from? Très 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 noble que les gens. Um, contrôler sa vie et surtout vouloir connaître et anticiper les événements. Those were really noble activity to the event that happened in it. Dans d'autres in other historical scripture, scripture. ces mages étaient plongés dans des The wise men were in the astrology. Ils étaient dans non seulement l'étude des astres, they were in the study of the stars, mais ils cherchaient 
aller plus loin que juste But they wanted to go further than just understanding how does the stars work. And in astrology, we try to see how activity. Mais dans leur observation des étoiles dans le ciel, des astres dans le ciel, But in their observation of the astral body of the stars, ils vont voir une étoile spéciale. They will see a special star. Un message précis. And that star will give them a special message. Ce message c'était un nouveau roi vient de naître en Israël. That message was a new. C'était des, des païens. You see, they were pa pagans. C'était des païens. They were pagans. <laughs> Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. I want to tell you one thing, my beloved. Dieu peut parler même. God can speak even to someone that doesn't believe in Him. Dieu peut parler même aux sorciers, aux occultistes. God can speak, can speak even to the witch, witches and the occult. Vous êtes uh, d'accord avec moi? Do you agree with me? <laughs> Parce que parfois on, on se dit, non, Dieu ne peut pas parler aux sorciers, Dieu ne peut pas parler to the witches or the pagans. Ah uh, non, Dieu ne peut parler qu'à ceux qui sont saints, purs, ses enfants. God can only speak to those that are holy, that are pure, his children. But I have a bad news for you then. God can even speak to a pagan. God can even give a message to a witch. Pharaoh was spoken to from God. Through a dream. Lui qui croyait aux sorciers et aux magiciens. Pharaoh that believed in the witches and the magicians. Nebuchadnezzar, un vrai païen, roi de Babylone. Nebuchadnezzar, the king of Babylon. God spoke to him. Dans un rêve. In a dream. Dieu parle à n'importe qui. God can speak to anybody. C'est lui qui a créé tous les hommes. He created every man. And that is why I trust him. That is why I trust him. Paul, that was killing Christians. Dieu l'a interrompu dans son voyage, dans sa mission. God stopped him in his travel, in his mission, Pour lui parler. to speak to him. He can even speak to the one that does evil to the church and the Christians. Dieu peut parler à n'importe qui. A parler même à un grand sorcier. Oh non, pasteur, comment est-ce que Dieu peut parler de ma mère? To a witch. Balaam était un sorcier. But Balaam was a witch. Il invoquait, il pratiquait la divination. He was doing divination. Il était capable de pouvoir lire l'avenir à travers uh, des objets de divination. Of divination, à travers des médiums, through mediums. Mais Dieu lui a parlé. But God spoke to him. Sur la route alors qu'il était en train d'aller pour rencontrer Balak. On his way. Son âne va commencer à lui parler. Is and uh, is donkey will start speaking to him. Vous voyez. C'était Dieu qui avait ouvert la bouche de l'âne pour parler à Balaam. 
It was God who opened the mouth of the, of the donkey to speak so that the message could be transmitted. Donc Dieu peut parler à n'importe qui. God can speak to anybody. Il a plusieurs moyens qu'il utilise pour parler. He has many ways he used to speak. Et à ces les astres, les constellations. And to those people that were observing the stars, the constellations. Ils étaient très loin d'Israël. They were far away from Israel. Peut-être qu'ils avaient un autre objectif qu'ils recherchaient en regardant, en étudiant les constellations. Studying the constellations. Just dans leur activité, and in their activity, Dieu va leur parler. God will speak to them. Dieu va annoncer un message. God will announce a message. Ils vont voir une étoile. They will see a star that was unlike any others. Ils vont commencer observer cette étoile pour comprendre c'était quoi le message derrière cette étoile. And they will start to observe that star to understand the message behind it. Behind it. Et c'est en ce moment-là que Dieu va annoncer une bonne nouvelle. And it is at that time that God will choose to announce them the good news. Et la bonne nouvelle And the good news c'était it was le roi des Juifs vient de naître. The king of the Jews is born. This is the subject we will share through the second chapter. Les sujets, c'était la bonne nouvelle que Dieu avait donnée aux mages. The subject is the good news that God gave to the wise men. It was the good news God gave to those astrologues. C'était le message que Dieu avait donné à ces occultistes. The message God gave to those occultists. C'était le message que The message God gave to the white to those white people, wise people. Il y a un roi des Juifs qui vient de naître. The, uh, the king of the Jews is reçu ce message au sérieux. And those people took that message seriously. Ça m'a toujours étonné. It always astounded me. Ces gens, those people, qui ne connaissaient jamais les dieux d'Israël, that never knew the God of Israel, they did not know the, sto- the story of Israel. Mais à travers l'étoile qu'ils ont vue, but through the star they saw, Dieu va leur annoncer la bonne nouvelle. God will give them the good news. En leur disant, le roi des Juifs vient de naître. Telling them. Regardez combien ils ont pris ce message au sérieux. And look at how seriously they took that message. Ils pouvaient dire, ben, un roi des Juifs qui est né, en quoi est-ce que ça nous concerne? They could have... Je pense que si toi et moi, I think that if you and I, nous apprenons, par exemple, qu'il y a un roi du Japon qui vient de naître. We learn that there is a king of Japan. There, there are emperors. Si nous apprenons qu'il y a un empereur des Japonais qui vient de naître. If we learn that an emperor of the Japanese is born. La plupart d'entre nous, on va dire. Most of us will surely say. En quoi est-ce que ça nous concerne? What does it matter to us? Japanese. Parce que ce sont eux qui vont subir l'impact de, du règne de cet empereur qui vient de naître. Because they're the one who will feel the impact of that emperor that is just born. It should be the Japanese that should rejoice. Il pouvait dire, mais un roi des Juifs qui vient de naître. Pourquoi est-ce que ça doit nous concerner? They could have said, a king of the Jews is born. Okay, but why the... Dorian, ces mages se sont dit, non, 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 non. Ça, ce n'est pas n'importe quel roi. But those wise men from the east, they said, no, no, that is no, that is no simple king. Ce roi qui vient de naître. That king that is born. 
il n'aura pas seulement l'impact sur Israël. Il va avoir l'impact sur le monde entier. But it will impact the entire world. Ils ont compris ça. They understood that. Je ne sais pas. Ils ne connaissaient même pas les promesses que Dieu avait données à Abraham. They did not even know the promises God gave to Because I was supposed they did not read the Bible. La Torah. Or the Torah. Et le prophète. And they did not know about the prophet. Mais ils ont compris que c'est roi. Né. That is born. En Israël. In Israel. Il est né pour sauver tous les hommes. He is born to save every man. Il est né. He is born pour impacter toutes les nations. To impact all the nations. Impact all the lives. Toutes les vies. Every life. Alors ils ont dit non, on peut pas rester comme ça. On doit avoir de notre Just sit there. We need to see it for ourselves. On doit aller le voir. We need to go see him. To see him. Ces gens se sont apprêtés vraiment sérieusement. They ready themselves seriously. Apprêtés sérieusement. When I say that they ready themselves seriously, ils ont vu qu'est-ce qu'ils avaient comme trésor. They saw what they had as treasure. On doit amener toutes nos richesses avec nous. We need, to brought, we need to bring all our riches with us. On doit amener tout ce qu'on a. We need to bring everything that we have precious to that king. On va l'adorer avec tous nos biens. We will worship him with all of our possessions. On va l'honorer avec toutes nos richesses. We will honor Israel. We will go see that king of Israel. Vous savez, quand Dieu a parlé à Abraham, you know when God spoke to Abraham, il lui a dit ceci. He told them this. En ta postérité, in your posterity, nations shall be blessed. En ta postérité, in your descendants, yes. Ta semence, in your seed, toutes les nations de la terre seront bénies. All the nations of the earth will be blessed. Que je, Dieu dire par là, what, what did God meant by that to Abraham? À de celui qui va sortir, les en lui. All the nations shall be blessed in him. Jesus Christ, est fils Jesus Christ is son of Abraham. Lui la he is the descendant of Abraham. Et en lui, ce n'est pas seulement Israël qui devrait être béni. And in him, not only Israel will be blessed. Mais toutes les nations de la terre They would be impacted. C'est ce que le mage a compris. This is what the wise men understood. Voilà pourquoi ils étaient prêts à faire des kilomètres et des kilomètres. That is why they were ready to do kilometers and kilometers. Un long voyage. A long journey. Qui a pris beaucoup de jours. That took many days. Et ils ont pris toutes leurs richesses. And he took all their riches. On va aller déposer ça. Of the that king that is born. Hmm. Ils ont commencé à suivre l'étoile. They started to follow the star. <laughs> qui va les conduire jusque là où se trouvait le roi des Juifs qui vient de naître. That will lead them to the place where the king of the Jews is born. They reached Jerusalem. En ce moment-là, le roi qui régnait en Judée, Jérusalem. At that time, the king that reigned over Judah, Judah, Jerusalem. Judea. Judea. C'était Herod le Grand. Herod the Great. C'était vraiment un roi méchant. He was an evil king. <laughs> Quand ils sont arrivés à Jérusalem, when they arrived, posaient la question aux Juifs eux-mêmes. They started to, to ask the question to the Jews themselves. Regardez, des étrangers qui viennent de loin, 
Look, foreigners that come from afar. Mais qui était informé que le roi des Juifs vient de naître. But that knew the king of the Jews was born. Ils étaient au courant. They knew it. De la naissance. Les Juifs eux-mêmes. But the Jews themselves. Ne savaient pas que leur roi venait de naître. They did not know their king was born. Les Juifs eux-mêmes ne savaient pas. The Jews themselves did not know. C'est quoi cette histoire par rapport à ce qui s'est passé dans Luc? I know that we can say, okay, but what is the story co compared to what happened in Luke? Dans Luc, in Christ in the first person to see Jesus Christ born, c'était les bergers. Were the shepherds. Ils étaient dehors en train de paître leur troupeau. They were outside tending to their cattle. Quand ils la bonne nouvelle. And announced the good news. Au sujet de la naissance de Jésus Christ. About the birth of Jesus Christ. Aujourd'hui à Bethléem. Today in Bethlehem. Est né. Le fils de David. The son of David is born. Jésus Christ. Vous voyez, c'était des Juifs. You see, there were Jews. Des bergers. Shepherds. Qui ont été le premier à recevoir la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. That heard the good news about the birth of Jesus. Et voir le bébé à, à côté des animaux dans une crèche. And the same day they saw the baby near the animals in a, in a, Dans les tables, parce que c'était là stable. où il y avait des troupeaux. In the barn, in the stable, where there was the cattle. Les the shepherd were, the shepherd were the first to see the savior born. Les mages. The wise men. C'était le deuxième groupe de personnes. There were the second group of people. Qui vont venir voir. That we come see the birth of the King of the Jews. Vous comprenez? You understand? C'est juste pour que vous puissiez avoir la clarté des événements. It's just so that you can understand how things happen. Les bergers, c'était une poignée de personnes qui étaient. The shepherds were a small group of people that knew what happened in Israel, the birth of the Savior. Mais très loin en dehors d'Israël, but far away outside of Israel, il y a eu ces gens occultistes, <laughs> sages, the... et se voir aussi la bonne nouvelle à partir de l'étoile qu'ils ont vue. That we receive the good news thanks to the star they saw. Au sujet de la naissance du roi des Juifs about the birth of the king of the Jews. Mais, un grand des Israël did not know. Did not know. Vous ça? Do you understand this? Et ils vont arriver à Jérusalem. So they arrive at parce que ils voulaient trouver l'endroit. They will start asking questions because they wanted to find a place. Vous voyez, quand vous êtes étranger, you see when you are a foreigner and you are in a city where a great event just happened but strangely they arrive there and they start to ask this question, where is the king of the Jews that is just born? Tell us the place where he is born. Le roi des Juifs. Que nous avons vu son étoile en Orient. Because we saw a star in the east. Et nous venus pour And we came to worship him. Nous venus we came to honor him. Nous venus to revere him. Voyez, ils pas de They did not receive answers. Le, la, cette rumeur commence à se répandre. That rumor spread. Il y a un roi des Juifs qui vient de naître. There's a king of. Do, do you know that king? Donc cette nouvelle s'est répandue partout. 
That news spread everywhere. A king of the Jews. Where is he? He's just born. We don't know. It wasn't broadcast on BBC. It wasn't on the news in the RTBF. That you know. There is no newspaper speaking about it. And then King Herod, a king of the Jews, is born. <laughs> the Bible says this king was troubled. Not just him, but all Jerusalem with him. Can you imagine? And you heard that the new king is born. Especially when you know that the position you have, that a king that managed the Jews, that lives in Judea, <laughs> and that you yourself. Because the Jews did not see Herod as a Jew. He was Idumean. He came from Idumea. That Herod was an Edomite. And you know the Edomites. Vous connaissez l'histoire des Edomites? You know the story of the Edomites. Je vais vous. So that we can understand. Vous ne pouvez pas comprendre quelle haine Herod avait contre les Juifs. You cannot understand the hatred Herod had against the Jews. Voilà. Et qu'il déteste. Someone that is governing the Jews, but that that hate and hate them. C'était qui les Edomites? So who are the Edomites? D'où vient ce territoire de l'Idumée? Where comes that territory from of Idumea? D'où vient? Edom était un des fils de Esaü. Edom was one of the sons of Esaü. Vous voyez? You see? Jacob and Esau were three. Were three. Et vous savez très bien la haine et la rivalité qui existait entre Jacob et Esau. And you all know the the rivalry and the hatred that was between Jacob and Esau. Et cette même haine entre la descendance de Jacob et la descendance d'Esau. And that hatred kept going even after Jacob and Esau from to, in, to their descendants. Vous comprenez, Edom a fait souffrir les enfants d'Israël. Lisez les prophéties à Jérôme. You can read that in the prophecy of Haggai. Edom made the people of Israel suffer. C'était une haine perpétuelle. It was a constant hatred. And now Herod learned that the king of the Jews is born. He was troubled. The Jews will, will drive me out so that their king can reign. When the Bible says that Herod was troubled, it means that he was not in peace. The, when the Bible said that Herod was troubled, it means that he wasn't in peace anymore. Il était, il en now he's a, he was insecure. Savez, 
You start to act rashly, like someone who lost their head. Alors, c'est comme ça que Hérode va plus tard, on le verra, that is how, prendre la décision de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. That is how Hérode will take the decision. Il avait demandé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. He had asked to kill all the children from two and under. Pour qu'il n'y ait pas possibilité que ces rois des Juifs règnent. And what? Do you understand? Herod était troublé. Herod was troubled. Pas seulement Herod seul. And not just Herod. Tout Jérusalem. But all of Jerusalem. Jérusalem, les habitants commençaient à se demander c'est qui ces rois. The people of Jerusalem started to. Le dit au verset. Euh, so the Bible says in verse 5, Comme était très pour Herod, because that was a really concerning matter for Herod, il va tous les tous basically all the pastors, the prophets, the evangelists, everyone. Les Teacher, the apostle. Donc il va réunir, réunir tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. He will, reuni- he will gather all the chief priests and the scribes. Hmm. Et il va les réunir pourquoi? And why did he gather them? Pour s'informer exactement où devait naître. To learn exactly where Christ, the King of the Jews, should be born. Le Messie devait naître où? Where should the Messiah be born? Vous voyez, les Juifs ne savaient pas qu'il était déjà né. The Jews did not know that he was already. Les mages qui ont amené l'information. It is the foreigner, the wise man that brought this information. Peuple de Dieu. People of God. Je ne sais pas si nous sommes. Au... I don't know if we know what God is doing right Je now. Je ne sais pas si nous sommes au courant de ce que Dieu est en train de mettre en place. I don't know if we know what God is putting in place right now. <laughs> Alors, les principaux sacrificateurs, tous les religieux, vont commencer à se dire, on doit retourner à où les rois des Juifs devaient naître. So all the chief priests will start to say, we should look back into the prophecy Prophecies and see where normally should he be born. Be born. Le verset 5, la Bible dit, and in verse 5 it is said, Tous ces pasteurs, all, ces évangélistes, all those doctors, all those teachers, all those prophets, all those pastors, ont dit au roi Herod, they will tell King Herod, on a trouvé la réponse au Christ de Vénède. Parcouru de Genèse jusqu'à Malachie. We went from Genesis all the way to Malachi. <laughs> Et on a trouvé l'endroit où c'est détaillé là où il devait naître. And we find the place where he should be born, where he said it should be, he should be born. Et ils vont lui dire c'est en Judée. In Bethlehem in Judea. Car voici ce qui est écrit par les prophètes. For thus it is written by the prophet. Regardez ici sur cette page. Here on this page, du rouleau, of the scroll, c'était. Tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. So verse 6, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor. et les scribes ceux qui s'occupaient du rouleau des écritures ils vont voir la prophétie de Michée chapitre 5 all those prophecy of Micah Michée avait prophétisé sur l'endroit où les rois des juifs devaient naître Micah had prophesied over where should the king of the Jews be born c'était à Bethlehem it was in Bethlehem. So, 
Hérode va avoir une information précise. Herod will receive precise details. Il sait déjà que le roi est déjà né. He knows that the king is already born. Parce que les mages sont venus avec cette information. Because the wise men came with that information. Mais aussi les scribes vont lui donner Now the scribe will give him the place Parce where. Que les mages ont posé la question où est le roi des Juifs qui vient de naître. Because the wise men asked this question, where is the king of the Jews that is born? Et Hérode, à partir des principaux sacrifices, to his chief priest, will find the answer. Alors, la Bible dit au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages. So the Bible says in verse 7, then Herod called secretly the wise men. <laughs> Because they were still looking for the place. La Bible dit, the Bible says, uh, uh, they will be invited by Herod. It is. Si Dieu, dans sa souveraineté, If God in his sovereignty a donné le message au mage, gave the message to the wise man que le roi des Juifs vient de naître, that the king of the Jews is born. Il les a conduits dans sa he, direct, he guided them de, depuis leur pays from their homeland jusqu'à Israël until into Israel. Depuis Israël from Israel Jusqu'à pourquoi Dieu n'a pas continué à les conduire jusqu'à Bethléem? So why didn't God lead them all the way to Bethléem? Hein? Il y a certaines choses que Dieu. There are some things that God will do in His sovereignty and in His grace. Mais il y a d'autres choses. And there are other things. Que Dieu va permettre à ce que tu puisses découvrir that God will allow you to discover à partir des moyens humains qu'il nous donne through the natural and human means that he gave us vous comprenez Dieu c'est comme ça God is like this il y aura des moments There will be time where he intervenes in a supernatural way. Mais il y aura aussi des temps où il va intervenir de manière naturelle dans notre vie. And there also will be time where he intervenes in a natural way in our life. Et donc, la prochaine étape pour savoir le lieu. And so the next step to know the place. Il n'a pas besoin d'une intervention surnaturelle. They did not need a supernatural intervention. Il n'avait pas besoin Uh, d'une intervention uh, uh, extraordinaire pour que il sache que c'est à Bethléem. They did not need an exceptional intervention to know that it was at Bethléem. Il y a certaines choses, mon frère, ma soeur, tu dois retourner dans. Turn to the Word of God. Tu dois retourner dans la parole de Dieu. You need to return to the Word of God. Beaucoup de chrétiens veulent juste le surnaturel. Many Christians just want the supernatural. Ils veulent l'intervention. Intervention of God. Alors que la réponse se trouve dans sa parole. Even though the answer in, is in His Word. Dieu a déjà tout révélé dans sa parole. God has revealed everything in His Word. And that's how the wise men will learn that the place where the king of Judah was born was in Bethlehem. Vous comprenez? Do you understand? Hérode va les appeler en secret. So Herod will call them privately. Et il va faire en sorte que. And he will make sure that. Depuis combien de temps ils ont vu cette étoile spéciale briller? They can tell him how many, how many times in, since that star started to shine. Le but de Herod, c'était quoi? What was the goal of Herod? Herod? De voir ou estimer quel âge à peu près avait Jésus. Vous comprenez? It was to try and estimate the age Jesus would have. Depuis qu'ils ont vu ce le toit leur dire. 
king of the Jews is born. Le temps qu'ils ont effectué leur voyage. The time they traveled. Jusqu'à arriver chez Hérode. Until they reached Herod. Les questions qu'ils posaient c'était juste pour savoir à peu près combien de temps se sont passés entre la naissance de Jésus et maintenant. The question Herod asked was to know what was the time between the birth of Jesus and the visit of the wise man. Alors, après ça, so after this, le verset vous dit ceci. Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. And he sent them to Bethlehem and said, and said, go and search bring me word again that I may come and worship him also. This is the last word we read today. It is Herod that told them, you seek the king of the Jews that is just born? I know the answer. So go to Bethlehem and <laughs> All the information you can find. Vous devrez me dire aussi à peu près. Et quand vous allez les trouver, and when you find them, revenez m'informer. Bring me word again. Pour que moi aussi je vienne. <laughs> Son intention, ce n'était pas de venir à donner Jésus. But his intention was not to worship Jesus. You, the newborn Jesus Christ. Ses motivations cachées c'était d'éliminer, d'éliminer déjà dans l'œuf ce que Dieu veut faire. But at the avant que day. la situation devienne hors contrôle. <laughs> Before the situation could escape his grasp. Il voulait déjà étouffer le plan de Dieu. He wanted to nip the bud of the plan of Le plan du salut. This destroyed the plan of salvation. Hmm. C'est ça, la première partie de la message. King of the Jews. La grâce que ces hommes ont eu, the grace those men received ce pas des Juifs. was they were not Jews. Mais ils ont eu le d'avoir la bonne nouvelle. To receive the good news. Et d'être conduit pour voir l'accomplissement de la prophétie. of the prophecy of Micah. Michel qui avait dit le chef qui pètera Israël. Rule over Israel. Le roi qui va gouverner Israël va naître à Bethléem. The king. Le roi des Juifs. The king of the Jews. Bien aimé. My beloved. Dieu veut te parler. God wants to speak to you. Combien nous ignorons le message de Dieu? Imaginez si ce roi avait juste ignoré le message derrière les toits qui brillaient. Imagine if that king had ignored the message behind the shadow. Combien même ils ont reçu ce message clairement? And even if they had received that message clearly, il fallait obéir. They Il fallait trouver. They needed to obey and find the motivation to find that king. Ils se sont levés. They stood up. They're ready to do the necessary sacrifices. S'il fallait faire des jours et des jours de voyage. If it would take days and days of journey. Et s'il fallait prendre toute sa vie pour aller offrir à ses rois. And if they needed to take all their riches, all their treasure, their entire life for that king. Ils étaient prêts à le faire. And they were 
How much are you and I ready to honor Jesus? Even if it will cost us time. It will cost us everything that we have precious. Combien veulent juste voir et avoir l'opportunité d'adorer le roi des juifs? How Les chrétiens, je ne sais pas si nous cherchons à honorer Jésus. I don't know if we the Christian try to honor Jesus. Nous voulons plutôt recevoir Jésus. Instead, we want to receive from We want Jesus to do things for us. You see those wise men? They did not went and see the king of the Jews. So that he, Jesus, could give them uh, gold. But they just went to honor him. come to worship Jesus so that he can heal us so that he can do something for us true worship is when we is when we bring our entire life to his feet just like those wise men Where we are ready to do every sacrifice, Tous les efforts possibles. any effort, Juste pour notre just to worship our King. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta Lord, thank you for your word. Merci parce que toi, tu es notre roi. Thank you because you are our King. I want to miss you, Lord. Comme Israël, tout Jérusalem et Herod étaient troublés. Just like Israel, all Jerusalem and Herod were troubled. C'est comme s'ils étaient dans les ténèbres, dans l'obscurité. As if they were in darkness and did not see the sun that rose upon Israel. Il a fallu des personnes qui venaient de très loin. It needed, they needed to be And that brought those rays of light that announced the birth of the King of the Jews. Um, searching in the scriptures. They returned to the sources. To discover the prophecy of Mika. Seigneur, aide nos cœurs, Seigneur, à retourner à ta parole. Help our, help our hearts return to your word, Lord. Aide notre cœur, Seigneur. Help our hearts return to the re revelation of your word. La révélation de ta parole est claire. The revelation of your word is clear. Cette révélation qui a guidé les mages jusqu'à Bethléem. That revelation that guided this prophecy of Micha will guide their step where the king of the Jews was born. In the name of Jesus. Amen. 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 May God bless you. We'll go further with the birth of the King Amen. of the Jews. See you all next Wednesday.